欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：同样是巨轩，徐凯对于舒心谈松韵的态度，显现出两人微妙差异。近期，徐凯连续参与了两期的综艺节目《你好，星期六》，这两集均展现了相当的演技。尽管他们都是来此进行戏剧宣传的，但他对待他们两部剧中的女主角于淑欣和谭松韵的态度截然不同，同时也观察到他与这两人之间有很远的关系。起初，徐凯和谭松韵一起参与了这个节目，但这一期原本应该是甜蜜的剧宣内容，没预料到王立新竟然如此干涉而破坏了他。当涉及到谭松韵的竞争过程中，王立新毫不客气地露出了徐凯众所周知的一个缺点：他非常胆怯。徐凯向谭松韵表达了他的情感：“你是在我的眼里唯独的女霸主。”王立新也直接表明：“不对吗？你明天还要与于舒心继续参与这一节目的录制。”他的容貌总是那么的突出，不可否认。最近徐凯的电影和电影数量相当多，因此他与许多女性演员有着合作关系。之后与谭松韵之间的深厚默契与小的甜美时刻都被记录下来。尽管王立新偶尔会出现，但按照剧情宣演的预期，他们之间的默契依然展现出来。不得不说。两者间的关系虽然并不像吴磊和赵金麦那么甜美，但也仅仅局限于与他有过一次戏合作的普通职场伙伴。在最近播出的《你好，星期六》中，于舒心与徐凯也有合作的剧集宣传活动。但当我们开始接触，会发现这两个人似乎相互熟识，即使是想让对方受创也毫不犹豫。本期的节目一开始。便请各位嘉宾挑选出两个他们最愿意接受爱的抱抱惩罚的候选人。在这期的内容中，徐凯与于舒心被作为主要的推广对象，因此这群嘉宾主要的关注点就集中在他们两个人身上。徐凯在投完球后，向于舒心表达了：“我并没有向你投出任何东西。”于舒心一有表态：“我绝对不打算向你投下一球。”但随后，杨迪的一局出现，两人立刻互相打了脸，然后互相欺骗并投中。不负大家的期望，这两位最终成为得票者，并自动加入了队伍。他们将在比赛取得胜利后再加入。游戏的中间环节需要女性玩家踩在男性玩家的脚旁，过指压板，并将双方的呼啦环旋挂在杆上。当于舒心看到负心博公主之前拥抱万鹏的场景后，他对徐凯提出了要求，告诉他下次我们应该直接踮起脚尖，然后将呼啦圈套好。这里是于舒心为我们提供建议，而那边徐凯直截了当说：“真是太无聊了。”出乎意料，于舒心的这种想法竟然转变为了他背后的噩梦。后续。那两位真的应用了同样的手法，声称徐凯公主抱着于舒心是绝对没问题的，但于舒心却不希望成为公主的抱。他原本认为只需要两人稍微踮起脚尖就可以抵达目的地，但结果是他们将全身的能量都集中在了一起，同时用脚尖踩到了徐凯的脚趾。徐凯本已很痛苦，但现在这种疼感觉更为明显。因为他用所有脚和脚趾在指压板上都施加了很大的力，哪一处更为疼痛？目睹这样的情景，实在令人忍俊不禁。一个拼命在那里试图完成任务的踮起脚尖，而另一个一直在高声呼唤疼痛。待下一步，于舒心突然对徐凯提起投诉，在他的耳旁高声叫嚷，他的听力几乎要被压抑。他曾说：“若是早知道。”他可能就会被你踩在下方，我会不断的戏弄徐凯，因为这也反映出我们之间有着深厚的关系，否则也不会如此失礼。还有一个环节可以猜测女生的生气情绪，尽管两者的回答不同，但于舒心争着回答却又犯了个错误。徐凯在旁边
，那种想要制止但又感到无奈的脸，真的很有搞笑成分。从整体来分析，徐凯和虞书欣的合作模式没有采取甜蜜的风格，而是展现出友好的互动和欢乐。与徐凯和谭松韵的单纯商业活动相比，两者并不是那么相似